cái thứ tự của nó thì uh, nó cũng theo đúng cái trật tự như này theo đúng cái uh, cái sự sắp xếp mà mình đã định trước Uh, xin chào tất cả các bạn nhé Thì đối với hệ thống điều hòa VRV ấy, Thì các bạn biết là ở uh, Cái hệ thống nó gồm rất là nhiều những cái dàn lạnh Đấy, Và uh, đây là một cái dàn lạnh điển hình như này Đấy, Thì đây là cái phần điều khiển của nó thôi nhé, các bạn nhé Thế còn cái máy Các cái máy của VRV thì hầu hết nó nằm trên trần các bạn này Thì nó chỉ uh, đưa các cái miệng gió xuống như thế này Thì chúng ta không nhìn thấy uh, Và À, đối với các cái tòa thương mại à, các cái tòa nhà cho thuê hoặc các cái khách sạn hay là rất nhiều các cái phòng ấy thì nó sẽ nằm ở trong các cái phòng như này Đúng không? thế thì à, làm thế nào để chúng ta quản lý được các cái VRV như này Đúng không? làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được cho nó thuận tiện và dễ dàng đấy à, bởi vì sao bởi vì nếu như mà à, ở nhà chúng ta ấy, thì chúng ta ít phòng nó ít thiết bị thì chúng ta có thể là à, ra vào bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn thế nhưng mà à, đối với khách sạn thì à, nhiều khi chúng ta muốn vào thì đôi lúc là nó lại có khách ở trong đó thì à, chúng ta vào nó bất tiện và nếu như mà chúng ta muốn kiểm tra thì nó cũng bất tiện Đấy. vì vậy thì đối với các cái à, trường hợp như vậy thì thông thường người ta hay sử dụng các cái bộ điều khiển bộ quản lý BMS ấy thì nó có một số cái bộ nó hiển thị được à, nó đặt được tên các cái phòng nhưng mà một số cái à, bộ hiển thị mà nó lại chỉ có số thôi Đấy thì nhiều khi cái việc quản lý của nó là rất là khó khăn đó thì khi mà à, các bạn à, muốn quản lý nó đúng không ạ thì các bạn phải quy hoạch quy hoạch các cái địa chỉ ở trên các cái bộ như thế này đúng không ạ chúng ta cài đặt các cái địa chỉ của nó để làm gì để khi mà ở, ở cái bộ điều khiển trung tâm kia chúng ta sẽ xác định được nó là con máy này hay nó đang nằm ở trong các cái phòng như thế kia Đúng không? thì để nó dễ dàng quản lý hơn đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ quy hoạch một cái hệ thống hay là à, nhiều các cái dàn nhiều các cái tổ máy khác nhau để chúng ta đưa về à, theo cái quy hoạch chuẩn đấy để chúng ta dễ dàng quản lý hơn đấy thì vì mình ví dụ là các bạn có cái khách sạn đi thì nó có 10 tầng đúng không ạ thì mỗi tầng chúng ta sẽ là một tổ máy chẳng hạn đúng không? thì mỗi một tầng đó các bạn sẽ đặt một cái giải địa chỉ theo chuẩn ví dụ từ trái qua phải hoặc là từ phòng bao nhiêu đến phòng bao nhiêu ta đặt một cái địa chỉ xác định của nó đấy, và sau đó chúng ta sẽ cài đặt ở trên cái các cái bộ điều khiển như này rồi sau đó thì chúng ta sẽ về dưới cái bộ điều khiển trung tâm chúng ta fix lại cài đặt lại cái tham số ở dưới đó để làm sao đó mà nó trùng với cái vị trí trên này Đấy. thì bây giờ à, chúng ta à, sẽ đi xuống cái bộ điều khiển trung tâm nhé để à, chúng ta xem thế nào cái cách quy hoạch như nào ở trên cái bộ điều khiển đó mà mình đã làm để à, chúng ta có thể quản lý dễ dàng hơn cái hệ thống VRV uh, như ở trên này Đấy. đó và uh, sau khi mà các bạn đã cài đặt ở trên phòng về các cái địa chỉ mà chúng ta đã quy hoạch thì như mình ví dụ ấy, là các bạn quy hoạch đấy ví dụ như thế này chẳng hạn đúng không? thì các bạn phân các cái zone ra đúng không? thì các bạn nhìn cho mình là nó sẽ có số phòng đúng không và cái địa chỉ của cái biệt thự và cái địa chỉ trung tâm của từng con trên này đó các bạn thấy không thì cái ô central đấy nó chính là hiển thị ở trên cái uh, bảng như này thì đó chính là từ 1 đến 60 con chẳng hạn thì chúng ta sẽ hiển thị ở trên như thế này thì nó cũng có thứ tự giống như là cái bảng mà chúng ta quy hoạch đúng không ạ thế còn cái trên phòng thì chúng ta cũng đặt theo một cái thứ tự nhất định ví dụ từ trái qua hay từ phải qua làm nào để cho dễ nhớ và nó dễ uh, thực hiện đấy và sau khi mà uh, các bạn đã đặt ở trên đó rồi uh, thì uh, uh, xuống đây thì uh, là cái bộ điều khiển như này thế nếu như các bạn có cái bộ điều khiển như thế này đúng không ạ thì uh, chúng ta có thể là uh, đặt được tên 
tên phòng ở trên này thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều Đúng không? thì chúng ta khi chúng ta vào chúng ta quản lý thì à, chúng ta biết được nó là cái tên phòng thì chúng ta dễ dàng rất dễ dàng trong vận hành và à, kiểm tra các cái sự cố ở đó nhưng mà à, với các cái phòng như này à, các cái bộ điều khiển như này đúng không thì các bạn sẽ không biết được nó là ở phòng nào nếu như chúng ta quy hoạch không tốt đó, thì à, à, khi mà chúng ta cài trên kia rồi các bạn nhé cài thứ tự 1 2 3 này đúng không? đến 60 thì tương ứng với cả cái con ví dụ như là 1.1 cho đến 1.10 rồi 2.1 đúng không? cho đến 2.10 thì tương ứng ở đây rồi thì còn một cái việc nữa đó chúng ta sẽ phân rôn ra đấy thì ở uh, khi các bạn phân cái rôn đúng không? phân cái vùng ví dụ như là các bạn muốn là ở à, cái tổ 1 đúng không thì nó ở cái thứ tự từ 1 đến 10 chẳng hạn tổ 2 từ 11 cho đến 20 chẳng hạn đấy là mình ví dụ đấy thế còn các bạn sẽ làm cho nó phù hợp với cái hiện trạng cũng như là cái à, vị trí đấy, của các cái dàn mà các bạn có đấy thì à, khi mà cài rồi nhá cài trên kia rồi đấy thì xuống đây chúng ta sẽ phải cài đặt lại cái zone của nó các bạn nhé đấy thì đây trên đây là các cái zone này. đấy thì ví dụ nhá thì các bạn thấy là đây là ví dụ đây là à, zone 1 đúng không ạ thì nó sẽ có một cái dàn là từ 1 đến 12 ở đây là mình sẽ quy hoạch là từ 1 đến 12 thì nó sẽ từ tầng 1 cho lên đến ở uh, uh, hết một cái biệt thự đúng không? thì nó có 12 cái tổ máy như này và tiếp theo là sang cái biệt thự thứ hai thì mình sẽ để ở zone 2 đấy các bạn thấy không nó từ 13 cho đến 24 và cái thứ tự của nó thì ở uh, nó cũng theo đúng cái trật tự như này theo đúng cái uh, cái sự sắp xếp mà mình đã định trước đấy À, mình đã định trước ở trên này đấy thì theo cái số phòng nhé ví dụ như là một tinh một đúng không thì nó từ 1 đến 12 chẳng hạn thì đấy mình quy hoạch rõ ràng luôn và cái địa chỉ sang trò thì nó đấy đến 12 đúng không và cái zone 2 tức là cái biệt thự thứ hai thì nó từ 12 đến 24 đó thì đây các bạn sẽ chuyển các cái zone này nhá và sau khi mà chuyển các cái zone thì các bạn chỉ việc là à, thêm bớt ví dụ như các bạn muốn cái số à, bao nhiêu đó nó vào đây ví dụ 37 chẳng hạn thì các bạn thêm nó vào và à, các bạn muốn à, bỏ cái số nào đi thì các bạn chuyển nó sang cái à, khác cái dồn khác đó thì à, nó sẽ mất đi đó, thì đấy là à, cái việc quy hoạch này nhá các bạn biết đấy mình quy hoạch ở đấy đến 60 là 5 này đó. thì nó đúng theo cái mà mình mong muốn thì sau này cái quá trình mà chúng ta vận hành đấy, chúng ta kiểm tra đấy giả dụ như bây giờ khách nó kêu ở một cái phòng nào đó ví dụ phòng 101 đúng không ạ thì các bạn biết ngay là nó ở dồn 1 đúng không ạ Đấy, nó ở cái zone 1 đúng không? Đấy, các bạn biết ngay cái phòng 1 đến 1 đúng không? Thì nó ở zone 1 và nó cái con đầu tiên. Đấy thì các bạn biết được là nó đang lỗi thật hay là nó à, có đang chạy hay không hay nó đang làm gì đó mà chúng ta không cần phải tra giấy tờ, không cần phải tìm kiếm gì cả. Nó rất là thuận lợi. Đấy thì cái việc quy hoạch cái địa chỉ cho nó về một cái chuẩn như này thì à, theo mình nghĩ thì các bạn nên à, xử lý bằng tay, tức là cài địa chỉ bằng tay hết từ trên kia này cho đến cái bộ điều khiển này các bạn cài bằng tay Đấy. cài bằng tay như vậy thì à, nó sẽ theo đúng thứ tự và sau này các bạn có sửa chữa đúng không ạ các bạn sửa chữa các bạn thay bo thay một cái bo mới vào một cái tổ máy ở trên nhà kia à, thay bo dàn lạnh đúng không thì các bạn cài địa chỉ là cài đúng theo cái trật tự đó thì nó không bao giờ xảy ra cái hiện tượng là trùng địa chỉ Đấy. Thế còn nếu các bạn cài lung tung đúng không cài không theo quy hoạch Đấy, thì sau này ví dụ các bạn thay bo nhá mà các bạn cài địa chỉ thì các bạn lại phải đi lần đi dò lại tất cả các cái địa chỉ ở trên đó Đấy, nhiều khi nó rất là mệt rất là phức tạp quá thì uh, sau cái quá trình sử dụng cũng khá là dài Đấy. và trước đây thì người ta không quy hoạch và mình đã quy hoạch lại nó như thế này Đấy, nó rất là dễ khi mà vận hành Đấy, các bạn thấy không nó các cái zone trên này bây giờ các bạn chọn zone đúng không bây giờ chọn like xong đúng không? chọn Đấy, chọn zone này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái zone không? Đấy, nó nhảy theo đúng thứ tự nha. Rất là chuẩn luôn, ba này. Đấy, các bạn thấy. Thì mình biết ngay là con nào đang chạy ở phòng nào. Đó. Đấy. Thì đấy là uh, các cái bước mà chúng ta cần phải làm. Và uh, cái lợi ích mà cái sự quy hoạch đối với uh, các cái địa chỉ của các cái dòng máy VRV. Uh, nó không chỉ riêng của cái dòng Toshiba này các bạn nhé. Mình đang... Uh, có cái bộ của Toshiba này thì mình làm như này và các cái bộ của các cái hãng khác thì nếu như nó sử dụng số như này thì các bạn cũng cài cái địa chỉ và quy hoạch cái địa chỉ nó tương tự như vậy thì sau này 
cái quá trình vận hành của các bạn rất là thuận lợi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.